。大家好，我是超子。您知道外面卖几块钱一根的冰糖葫芦是怎么做的吗？冰糖葫芦怎么做才不化糖、不粘牙呢？今天我就把花几千块钱学来的配方免费分享给大家，不要您一分钱。只希望看完视频以后点个关注、点个赞，感谢您的支持。首先准备自己喜欢吃的食材。当然，山楂是主角。清洗干净以后，控干水分，用粗一点的竹签把它穿起来。橘子搭配小西红柿，酸酸甜甜，也非常好吃。再来一个三合一，山楂、橘子、西红柿搭配在一起。一般情况下，半斤糖能做十来串糖葫芦，可千万不要小瞧这小生意，低成本，高利润。在做之前，先准备一个干净的案板，刷上一层熟油，这样做好的冰糖葫芦放到案板上就不会粘连。家里面做就用普通锅就可以了，最好用深一点的圆底锅。选糖也是有技巧的，要用广西的白砂糖，四百克白砂糖加入二百毫升清水，糖水比例二比一，开中小火把糖熬化。在这里有一个小细节，火焰的高度不要超过锅内水的高度，火焰太高，锅边的糖就容易炒糊、炒苦。在糖融化之前，先用筷子不停的搅拌，糖液融化以后就不用搅拌了。当糖液熬至粘稠、冒大泡时，这个时候我们可以尝试一下，用筷子蘸上糖液，放到冷水中，然后尝试一下糖液有没有脆、有没有发硬。如果尝起来糖液粘牙，就证明火候还不行，继续开中小火熬制。新手做的话，尽量多尝试几次，不要熬过。当糖液粘稠、冒大泡且稍微变色时，就差不多了。这个时候把糖液放到冷水中。糖也会立马凝固，吃起来嘎嘣脆，这也是做冰糖葫芦的最佳时机。然后放入零点二克食用柠檬酸，柠檬酸的用量千万不能多，否则会失败。放柠檬酸的主要目的是稀释糖液，用筷子搅拌均匀。这个时候改开最小火，锅倾斜，穿好的山楂在锅中快速旋转，使山楂沾上一层薄薄的糖液，滚动均匀以后，迅速放到案板上，放凉以后就可以食用了。这样做的冰糖葫芦不化糖、不粘牙、嘎嘣脆、嗷嗷香。学费的同学点完赞，赶紧做给您。现在吃吧，再忙再累，记得按时吃饭。下期视频见，拜拜。